असलम खुश आमदीद कहती हूँ मैं आपको अपने चैनल में आज की मैं इस वीडियो में आपको बेबी बॉय शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाऊंगी जो कि मैं बहुत ही आसान है सिंपल मेथड से आपको बताऊंगी तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट और याद है अगर आप इस शलवार के साथ कुर्ता स्टिच करना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी चार वीडियोज़ डिफरेंट टाइप टाइप्स के कुर्तों की इस चैनल में डाल चुकी हूँ अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप लोग देख सकते हैं चलिए सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे मैंने कपड़े का एक पीस लिया है उसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है लंबाई वाली साइड से डबल फोल्ड किया है इस तरीके से और अब मैं इसको मज़ीद इस तरीके से डबल फोल्ड कर दूंगी अब देखें यहाँ पे चार तहें बन चुकी हैं इसकी कपड़े की आपने इसी तरीके से चार तहें तहें करनी है और उसको अच्छे से आयरन के साथ इक्वल करते हुए क्रीज लगा लेनी है परफेक्टली ये देख सकते हैं इस तरीके से अब हम यहाँ पर इसकी लंबाई और चौड़ाई की मेयरमेंट लेंगे इस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की शलवार को स्टिच कर सकते हैं कितने भी एज के बच्चे की आप स्टिच कर सकते हैं तो यहाँ पे देखें हम सबसे पहले चौड़ाई की मेजरमेंट यहाँ से यहाँ तक लेंगे इतनी तो मेरी तकरीबन आठ इंच है तो मैं साढ़े आठ इंच पे लूँगी तो साढ़े आठ इंच पे हाफ इंच मैंने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लिया है लंबाई की मेजरमेंट मैं यहाँ से यहाँ तक ले लूँगी इस तरीके से जितनी भी आपकी लंबाई होगी मेरी यहाँ साढ़े इंच लंबाई है तो इससे आपने चार इंच एक्स्ट्रा लेना है तो यहाँ पे मैं दो दो इंच ऊपर नेफे के लिए एक्स्ट्रा ले रही हूँ और दो इंच नीचे से पांचा फोल्ड करने के लिए तो मैं साढ़े इक्कीस इंच पे ये तैयार लूँगी तकरीबन ये मेरी साढ़े सत्रह इंच पे बिल्कुल तैयार हो जाएगी और मैं यहाँ पे जो निशान लगा के कटिंग करूँगी वो साढ़े इक्कीस इंच पे करूँगी चार इंच एक्स्ट्रा एड करेंगे आप लाजमी तो यहाँ पर देखें लंबाई का निशान लगाते हुए इस तरीके से मैं लंबाई जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर दूँगी इस तरीके से उसके बाद अब हमने लगाना है म्यानी का निशान म्यानी के लिए जो ओपन वाली खुली वाली साइड है उसको अपनी तरफ रखेंगे इस तरीके से शलवार से म्यानी की मेजरमेंट ले लेंगे ये तकरीबन साढ़े सात इंच तैयार है सबसे पहले हम लोग ऊपर से जो दो इंच नेफा फोल्ड करना है उसका निशान लगा लेंगे अब हमने इस निशान के नीचे से मेजरमेंट लेनी है मैं यहाँ पर साढ़े नहीं ले रही हूँ मैं यहाँ पर नौ इंच ले रही हूँ ये मेरा साढ़े इंच पर तैयार हो जाएगा क्योंकि मेरा जो नाप है वो रेडीमेड है और रेडीमेड बहुत ही छोटे छोटे उन्होंने बनाए हुए होते हैं अगर हम बच्चे को डायपर पहनते हैं तो वो थोड़ा फिट हो जाता है उनको मियानी तो मैं इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है पाँचा यहाँ पे मेरा पाँच इंच है तो मैं तकरीबन साढ़े छः इंच लूँगी डेढ़ इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लूँगी यहाँ पे अब इन दोनों निशानों को आपस में हम लोग मिला देंगे और कट कर लेंगे याद है कपड़ा मैंने उल्टा रख के इसको कटिंग की है यहाँ पर इस तरीके से मैं ज्वाइंट करके इसको मिला दूँगी जो रेडीमेड शलवारें होती हैं वो बहुत ज़्यादा फिट 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 नहीं होती हैं बच्चों को कभी कभी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नीचे से मानी उनकी छोटी होती है जिसकी वजह से अगर वो डायपर पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं तो इसलिए मैंने थोड़ी सी मानी ज़्यादा ही रखी है ताकि डायपर पहनने के बाद वो उसको अच्छे से कंफर्टेबल हो जाए नीचे से पाँचा और मानी फोल्ड करने के बाद तकरीबन ये साढ़े सत्रह इंच पर शलवार रेडी हो जाएगी चलिए स्टिचिंग कर लेते हैं सबसे पहले हम लोगों ने ये साइड की मानी की दोनों तरफ सिलाइयाँ लगानी है तो चलिए लगा लेते हैं सिलाइयाँ यहाँ पे देखिए मैं सिलाई नीचे से लगाना शुरू करूँगी और ऊपर से यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए सिलाई लगाई है ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह पे सिलाई नहीं लगाई है वो उसकी वजह ये है कि मैंने लास्टिक के लिए जगह रखनी है दूसरी तरफ भी मैं आने की इसी तरीके से करूँगी थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए आगे बढ़ा के सिलाई लगाऊँगी ये देखें तो अब हमने इसको सिलाई को इस तरीके से खोलना है और इसको इस तरीके से फिर नेफे को फोल्ड करना है और फिर नेफे की सिलाई लगा लेनी है ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से मैंने इसको किया है फोल्ड इस तरीके से आप इस जगह से लास्टिक डाल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ तो यहाँ पे देखें बिल्कुल किनारे किनारे पे इस तरीके से दो इंच का जो हमने मार्जिन रखा था नेफे का फोल्ड करने का उतना कपड़ा देते हुए बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे ये देखें दूसरी तरफ भी हमने जगह छोड़ी थी मानी पर तो उसके लिए भी इस तरीके से फोल्ड कर देंगे सिलाई खोल के ये देखें इस तरीके से मेरी जो नेफा है वो ऑलमोस्ट स्टिच हो चुका है मैं आपको दिखाती हूँ ये देखें नेफे की हमारी सिलाई लग चुकी है मियानी की भी लग चुकी है अब इस तरीके से खोलेंगे शलवार को मियानी की जो सिलाई है उसको दरमियान में लेके आएंगे इस तरीके से अब इसको इस तरीके से डबल करेंगे और यहाँ पे अब लंबाई जितनी भी हमारी शलवार की लंबाई थी उतनी हम शलवार की लंबाई का निशान लगाएंगे दोनों पाँचों पर यहाँ पर देखें मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ कितनी थी मेरी शलवार की लंबाई तो मेरी जो तैयार लंबाई थी वो साढ़े इंच है तो मैं यहाँ से ही देखें यहाँ तक साढ़े इंच पर निशान लगा लूँगी और दोनों पांचों पे मैंने इस तरीके से लगा लिया है अब यहाँ पे हम लोग बुकरम पेस्ट करेंगे बुकरम मैंने कोई बहुत
इसको इस तरीके से निशान की अंदर वाली साइड पर रखते हुए पेस्ट करना है निशान से बाहर वाली साइड पर पेस्ट नहीं करना है आपने ये आपने ख्याल रखना है जहाँ आपने निशान लगाया हुआ होगा उससे अंदर वाली साइड पर करना है अगर बाहर वाली साइड पर आप बुकरम पेस्ट करते हैं तो आपकी लंबाई छोटी लंबी हो जाएगी शलवार तो इसलिए अंदर वाली साइड पर करना है तो आपकी लंबाई बिल्कुल परफेक्ट आएगी जितना एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे डबल फोल्ड के लिए मैं बचा लूँगी और थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर दूँगी यहाँ पे देखिए इसको मैं डबल फोल्ड कर दूँगी इस तरीके से और इसके ऊपर क्रीज लगा लेंगे इसी तरीके से आपने दोनों पांचों को रेडी करना है उसके बाद इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे परफेक्टली मेरा पाँचा रेडी हो चुका है अब चलिए स्टिचिंग कर लेते हैं ये देखें इस तरीके से कोई फिनिशिंग आई है इसकी साइड से मैं जो एक्स्ट्रा बुक मैं उसको ट्रिम कर दूँगी तो यहाँ से पहली सिलाई जो हमने लगानी है बिल्कुल किनारे किनारे पे लगानी है और स्ट्रेट लगानी है बिल्कुल और दूसरे पांचे पे भी इसी तरीके से दोनों दोनों पांचे मैंने सेम मेथड के साथ किए थे रेडी किए थे जिस तरीके से मैंने आपको बताया है यहाँ पे देखें इसके बाद मैंने यहाँ पे एक पैर की इसके साथ सिलाई लगाई है एक और सिलाई लगाई है जो बिल्कुल एक पैर की लगाई है वो भी दोनों पाँचों पर हम लोग लगा लेंगे ये देख सकते हैं और एक जो दूसरी सिलाई मैंने लगाई है बिल्कुल ऊपर की साइड पे लगाई है एक सिंगल सिलाई लगाई है ऊपर की साइड पे मैं डबल ही लगा रही हूँ अगर आप डबल लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं अंदर मैंने जो कपड़ा डबल फोल्ड किया हुआ था उसको देखते रहेंगे आप कि अगर अगर वो वो डबल फोल्ड ही रहे स्ट्रेट ना हो जाए ये देखें डबल फोल्ड मैंने आयरन के साथ किया था तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई उसकी सिलाई करने में तो देखें ये परफेक्टली इसके पाँचे बने हैं अब हम लोग यहाँ की जो जो यहाँ की नाली की जो सिलाई है उसको उसको किस तरीके से लगाएंगे बहुत इजी ट्रिक मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले पांचे का निशान लगाऊंगी पांच इंच का इस तरीके से और यहाँ पे मैंने हाफ इंच सिलाई में देना है तो उसका निशान लगा लिया मैंने मियानी के बिल्कुल नेफे पे यहाँ पे आसन पे बिल्कुल मैंने निशान लगाया है इसको इस तरीके से पांचे को तिरछा फोल्ड करेंगे ये देखें दोनों पांचे पर मैं निशान लगा लूंगी इस तरीके से जिस तरह पांचे की सिलाई लगाते हैं तिरछी इस यहाँ से लेके ऊपर तक इस तरीके से तिरछा फोल्ड करके इसकी आयरन के साथ क्रीज लगा लेंगे ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है करना और इस तरीके से सिलाई लगाने से इतनी परफेक्ट शेप आती है शलवार की ये वाली नाली की और बिल्कुल इक्वल आती है दोनों पांचों की तो ये मेरी पर्सनल ट्रिक थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है यहाँ पे अब इस क्रीज के ऊपर ऊपर हम लोग सिलाई लगा लेंगे आराम से तो ये देख सकते हैं स्टार्ट से हम लोग इसको डबल डबल सिलाई लगाएंगे और इस तरीके से बिल्कुल क्रीज के ऊपर ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे और यहाँ से मैं मोड़ के ले जाऊंगी जो आसन में है वो लास्ट में मैं एक और सिलाई लगाऊंगी क्योंकि हमें आसन थोड़ी में थोड़ा डब, डबल सिलाई लगानी होती है क्योंकि वरना अगर हम सिंगल लगाएंगे तो बच्चा शायद फट सकती है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डबल सिलाई लगाते हैं बीच में मैंने तीन कट लगाए हैं आसन में ताकि जब मैं इसको सीधा करूँ कोई झोल ना आए हल्का सा मैं ट्रिम कर दूँगी अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा शलवार हो चुकी है मेरी रेडी चलिए मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं बेबी बॉय की कली वाली शलवार की भी आपको स्टिचिंग एंड कटिंग दिखा सिखाऊँगी जो कि वो भी मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊँगी उसके लिए मैं आपको यही कहूँगी अब लास्ट में कि अभी यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक के बिना बिल्कुल मैं चाहिएगा अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए साथ ही बेलाइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और अगर मेरी कली वाली शलवार की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो इस तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा ओके अल्लाह हाफिज